നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ചക്ക കൊണ്ടുള്ള കോഴിക്കോട്ടയാണ് ചക്ക കോഴിക്കോട്ട അപ്പൊ ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു കപ്പ് അരിപ്പൊടിയാണ് ഒരു കപ്പ് അരിപ്പൊടിക്ക് ഒരു കപ്പ് വെള്ളം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ വെള്ളം നല്ല തിളച്ച വെള്ളമാണ് ജസ്റ്റ് ഒരു ഗ്ലാസ്സിലോട്ട് ഒഴിച്ചു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആദ്യം നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ അരിപ്പൊടി ഒരു ബൗളിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന വെള്ളം ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഒരുമിച്ച് വെള്ളം ഒഴിക്കാതെ കുറച്ച് കുറച്ച് ഒഴിക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ അളവ് കൃത്യത്തിന് അറിയാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ഞാൻ വെള്ളം ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനെ നമുക്ക് അടച്ചു വെക്കാം ഇനി ഇതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഫില്ലിങ്സ് നമുക്ക് റെഡിയാക്കാം ഞാനിവിടെ ശർക്കര എടുത്തിട്ടുണ്ട് ശർക്കര ഒരു ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാമോളം ഉണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ മുക്കാൽ കപ്പ് വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി ഞാൻ അടുപ്പത്ത് നമുക്ക് പാനി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഒരു അര കപ്പ് തേങ്ങ എടുക്കാം ഞാനിത് ഫ്രോസൺ തേങ്ങയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് പച്ച തേങ്ങ എടുത്താൽ അത്രയും നല്ലത് ഇനി ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ചക്കയാണ് ഇത് നന്നായിട്ട് പഴുത്ത ചക്ക ഞങ്ങൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ളത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് ഒരു കാൽ കപ്പോളം ചക്ക എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് കൈ കൊണ്ട് തന്നെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഈ സമയം കൊണ്ട് നമ്മുടെ പാനി നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന തേങ്ങയും ചക്കയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ചുക്കും അര ടീസ്പൂൺ ജീരകം പൊടിച്ചതുമാണ് ഇതൊരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഏലയ്ക്ക വേണമെങ്കിൽ ഏലയ്ക്ക ആഡ് ചെയ്യാം പക്ഷെ ഞാനത് ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല അങ്ങനെ നമ്മുടെ വെള്ളമൊക്കെ നന്നായിട്ട് വറ്റി വരുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും ചക്കയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്തു അങ്ങനെ വെള്ളമെല്ലാം പറ്റി കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ആക്കി വെക്കാം ഏകദേശം പതിനഞ്ച് മിനിറ്റോളം കഴിഞ്ഞു ഈ സമയം കൊണ്ട് നമ്മുടെ മാവ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മുടെ കൈ കൊണ്ട് ഇളക്കി എന്നിട്ടൊരു ചെറിയ ഉരുളയാക്കി നമുക്ക് കൈ വെച്ച് തന്നെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഉരുട്ടാം ഇനി ഞാനിത് കൈ വെച്ച് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് അമർത്തി ഒരു ബാസ്ക്കറ്റിൻ്റെ ഷേപ്പിലാക്കി എടുക്കണം നമ്മൾ കൈ വെച്ച് തന്നെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് എവിടെയെങ്കിലും പൊട്ടി പോവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കത് മാവ് വെച്ച് തന്നെ അങ്ങ് ഒട്ടിച്ചെടുക്കാം ഇത് ഞാൻ അധികം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നില്ല എല്ലാവർക്കും കോഴിക്കോട്ടയുടെ മാവ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ അറിയും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് പീസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഒരു ബാസ്ക്കറ്റ് ഷേപ്പിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു സ്പൂണ് നമ്മളെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഫില്ലിങ്ങിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് ഒരു സ്പൂണ് ആഡ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ചക്കയും ശർക്കരയും തേങ്ങയും ഉണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഉരുട്ടി റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ എടുക്കാം അങ്ങനെ ബാക്കിയുള്ള മാവും നമുക്ക് ഇതേ രീതിയിൽ ചെയ്തെടുക്കാം അങ്ങനെ ഞാൻ എല്ലാം ഉരുട്ടി എടുത്ത് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു ഇഡലി തട്ട് വെച്ച് നല്ല ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു തട്ടുകൂടെ വെച്ചിട്ട് ഇനി ഈ തട്ടിൻ്റെ മേലോട്ട് നമ്മൾ ഉരുട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്ന കോഴിക്കോട്ട ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാം അത് ഞാൻ എല്ലാം വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊരു പാത്രം വെച്ച് അടച്ച് വെച്ച് ഇനി ഞാൻ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചാണ് വേവിച്ചെടുക്കുന്നത് ഒരു ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് വേണ്ടി വരും അതുവരെയൊക്കെ നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കാം അങ്ങനെ നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കാം ഇതെന്തായിന്ന് കോഴിക്കോട്ടൊക്കെ നല്ല റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല സ്മെല്ലാണ് ഇപ്പോൾ ഈ വരുന്നത് നല്ല ചുക്കിൻ്റെയും ജീരകത്തിൻ്റെയൊക്കെ നല്ല സ്മെല്ല് വരുന്നുണ്ട് ഇനിവേ ഇത് റെഡിയായി അങ്ങനെ നമ്മുടെ ചക്ക കോഴിക്കോട്ട റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അങ്ങനെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഇനിയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്